嗯，景点都要过安检，因为应该是怕恐怖攻击吧。隔壁就是回教国家，而且这个国家本身也有回教。这里是莲花寺，里面没有神，这是一个特殊的教，但是人很多，算一个观光圣地，而且不用门票啦，所以很多人。里面没有人在拍照，我不敢拍。里面算是一个冥想室，没有任何的神像。然后屋顶上有一个图案，制造了一个神秘的空间。这个叫是犹太人的。你会看到，就只是很多座椅而已。地博物馆今天休馆，所以只能打个卡啦。甘地博物馆。只能在外围照一下啦。我们第一天来的时候没有人在划船了，现在很多人在划船了这个标志很棒，甘地的头像，呃，然后这是他的火葬场。火葬场到底有什么好看的、啊？好多人，好多小朋友的。然后从洞穴过来就是这里了，然后这就是他的火化台。啊、那他们的骨灰有放在这边吗？就查到恒河、啊。哦，只有甘地的在这边。一有一部分，一部分就是恒河。所以就是我们在甲库要参观那个最主角派的那个寺庙啊，就是毕拉庙。然后那个迪亚柱寺庙是什么寺庙呢？就是那个第二柱那个教派，就是叫那个性能力派，性能力派。对，他们的寺庙里面没有什么神像啊，他们要拜拜那个神的那个神职机关。就是你们在那个地下皇宫啊，就因为阳水晶那边了，就是要参观那个印度女神庙嘛。你们有没有印象？去那个上去一上去这个平台啊，就是有一个那个一块石头啊，黑色的，很多人要来拜拜。忘记了，现在很多人都要那个来去拜拜这个石头啊，这个石头是象征那个破坏神
他的那个生殖器官了，所以第二中心他们要摆在那个生殖器官。那今天你们要参观那个这一个寺庙啊，他们不会摆摆神，也不会摆摆那个生殖器官，他们摆摆那个圣人，圣人啊，就是印度教的那个圣人。所以今天你们要参观这个寺庙的时候，你们会看到，是中间你有这个圣人的雕像，有没有啊？然后那个旁边你看他的五个徒弟。然后其他神都在外面，就是那个寺庙啊，围绕着有很多神啊。但是那个神看那边只有这个圣人的雕像啊，所以这个那个教派他们又觉得这个圣人比那个上帝更大，所以他们要拜拜这个人，他们把这个人要当成那个神一样。然后那个这个这个人呢、啊，这个圣人呢、啊，就是你们今天要看到那个水舞表演的时候，你们会看到是有一个那个。湖边呢，就是要那个四个小朋友去玩了。那他们在那个湖边要玩的时候，他们就发现呢，就是出现一个那个莲花。这个莲花是这个圣人的，嗯，然后那个这个圣人呢，他要想那个要给那个这些上帝啊，就是要给他们一个那个教训呢，因为他觉得这些那个神，天堂的这些神，他们的态度就像很傲慢的，所以他要想给他们一个那个教训呢。那他自己就是要那个变成一个那个莲花。然后在水上有那个凸显嘛，然后这些小朋友就很喜欢这个那个莲花，然后那个这个的雷声呢，第一次就是那个有一个雷声，然后还有水声，还有那个火声，他们一个一个又出现了，但是谁都没有办法要那个破坏这个那个莲花，嗯，就是火声火声他没有办法烧掉这个莲花，水声没有办法让这个那个莲花就是要冲走啊，所以最后那个这些小朋友跟这些那个声说。你们每一次说你们很厉害，但是你们没有办法那个破坏一个这那么小的一个那个莲花，哎，所以你们为什么那么傲慢呢？这样，然后那个从这个莲花就最后会出现这个圣人呢，所以这样是他们他要给那个这些神要那个教训，就是如果人人见的这些人民如果不会拜拜那个神，神就没有什么价值的，所以这个是那个他的故事。所以这边的是那个来参观的这些印度教人，他们不会拜拜神的，他们都会拜拜这个神人的。但是现在那个寺庙啊，就是不是一个那个拜拜的地方，现在这个变成一个那个做生意的地方，因为这个地方好像是一个那个游乐园，有那个什么水舞啊，有划船呐、啊，那后面也有很多餐厅啊。所以虽然这个门那个寺庙没有门票啊。那些他们要很多那个赚钱的办法，就是要看税务啊，要花钱，要去他们的餐厅吃饭呢、啊。所以他们不然你要那个带那个食物啊，要进去啊。因为如果你要带那个吃的东西要进去，你要吃你自己的，啊，你不会去他们的餐厅。然后今天你们有没有发现呢？他们还要帮忙别人要拍照，有没有拍照？就一张一张是那个一百卢比啊，是一百五十卢比啊。所以他们不然你要那个带手机要进去。